。我到了吗？啊，真的，我就在楼下，你等我一下。下一个，下一个，下一个，下一个啊！嗯。蒋新成，你们在干嘛？洛洛，你出轨了是吗？出轨谢霜。我不是你想的呀啊！不然怎样？我还有点事儿，我先走了啊！别走。不喜欢我就直说，你就干嘛出轨我闺蜜？我真不是你想的那样。我哪里不好？你为什么要这么对我？没有。双眼皮，快去说了。不能忙，不能忙。别走，不能忙。过来，全身上下哪有点像女人的样子？放开，我怎么了？走了，手，他已经碰到伤口这么久了。他不行。是没人发现之前，我们赶紧走啊！蒋新昌，蒋新昌，你数乌龟的门，你躲什么躲？你认错人了。你是不是还想说你亲错人了？我再说一遍，你真的认错人了。你没发现我衣服都不一样吗？你别想骗我了。够。需要知道为什么会变成那样？你只需要在我们结婚以后，在我每次变身的时候，跟我见过一次就行。结婚？我婚期定在了下个月的三号，毕竟其他时间我都比较忙。啊，对了，还有一个秘密协议，可能你需要签署一下，因为如果你把秘密泄露出去，可能要负相应的责任。我明白了。你不仅身体有问题，脑子也不太行。你不相信对吗？嗯。向导，你让我准备东西准备好。小云，啊，过来摸我一下。他再不合适吧？快点。嗯、哦，我明白了，祝福你们了。我先走了。等一下！哎，你你你你别过来！你看。没有骗你吧？你谁呀、啊、你？你凭什么亲我？我亲你这捣蛋没了！跟你这不知道从哪冒出来的男人连亲了两次。小月，这就当做我们的结婚礼物。嗯、你神经病吧？这还挺贵的。你跟我结婚，不就想把我当成恢复自己的道具而已？我不接受。而且我再也不想看到你了。他为什么不接受？当然是进展太快了。我跟你说，对于普通人来说，都应该先恋爱后结婚。也不知道老板是谁，这么慧眼识珠。夏洛洛小姐，正式给你介绍一下啊，呃，这位就是单一凡单总，你就新格集团的总裁，我是真心邀请夏小姐来我们新格集团工作的
那你先说说是什么工作？工作内容非常简单。跟我谈恋爱，谈恋爱。嗯，上次是我不对，进展太快，没有考虑到你的感受，所以这次我们先从谈恋爱开始。上次是我不对，我没有说清楚。我，夏洛洛，跟你单一凡，绝对不可能有任何关系，连朋友也做不了。再见。嗯嗯嗯。夏洛洛同学，你直接开个条件吧，到底怎么样才能跟我谈恋爱？谈恋爱又不是做交易，你在侮辱我、啊！哎，夏小姐是吧？晚上有空吗？嗯、我想请你吃个饭。好啊。不行，我和他还有事情没有聊完。谁要跟你聊？沈晨曦，走，请你吃法餐。嗯、其实。我今天找你来呢，是有件事儿想拜托你。什么事儿？来，你能不能答应做我？做我？什么？做我哥的女朋友？啊？你听我把话说完。单一凡这个人有秘密，他老是喜欢玩消失，一消失就是三天。你想，你做了他女朋友，自然就知道他去了哪，到时候你就把他的秘密告诉我。他帮过我，这一次就当回报他了。好，我答应你。一言为定。为什么不接电话？跟我走。哎，走。妈，你到底怎么样才肯跟我谈恋爱？行，我答应你。既然你这么死缠烂打，不过我不是当你女朋友。是当你秘书，晨曦，你快到申一凡办公室来，等会儿你就能看到他的秘密。哎，你在这儿？不然我该在哪儿？你，你是申一凡？这种感觉陌生。呃，不是你想那样。陈晴，你跟他到底什么关系？不用你管。好，不用我管是吗？稍等。你做我的手心，告诉我天快要放晴。我不怕跌倒。夏露。你要是再去当间谍，你就完了。小宝贝，接下来就靠你了，一定要拍下他变身手的样子。盛总，我进来了。天助我也！干嘛呢？嗯，你干嘛不把衣服穿好
。住我家，凭什么要把衣服穿？不是难得。你说什么？我让你带的东西带了吗？啊？带了。一个多小时干嘛去了？送东西这么久？我下班时间还要骑着三十迈的小电动给老板送文件，已经够悲催了。你还要瞎了呢！文倩，哎，你也在啊？今天不是没人用会是吗？单总临时加了个会。对了，你也在现场啊？电脑借我用一下。不行。为什么不行啊？我电脑坏了。这是工作电脑。小乐乐，一会儿把这个复印一下。怎么了？没听见吗？怎么了？夏乐乐，这是什么东西啊？夏乐乐。说吧，你在我家用摄像头摄像吗？没干嘛。你该不会又是在帮单相亲，当什么间谍吧？不是啊。你忘了我上回怎么跟你说的？你要是再去当间谍，你就完了。不行，我不能承认，得想个借口。找不到借口吧？谁找借口了吗？我，我，我在你家装摄像头，是为了拍你腹肌。你说什么？我上次匆匆一瞥之后，就对单总您的腹肌念念不忘。你确定？嗯。行啊，那我就满足你。不是要看吗？嗯。对啊。你姐他们，喂。你不脱吗？就我一个人脱不太公平吧？还是你想我帮你脱？哎，别别别别别别！沈总，我我我错了。错哪了？我哪都错了。说清楚。我我不该当间谍。你帮单晨曦不会就因为他是你偶像吧？没你想的那么简单。其实他对我来说很重要。英俊帅气，温润如玉，像真心果然不愧是我的理想型。哪像那个单一凡？冷酷无情，狂妄自大，真是宇宙第一天才、嗯。哎，这干嘛？哎呀，这这衬衬衫，衬衫别扯坏了啊！怎么在这儿？我不能在这儿吗？这不家。我知道。别这干嘛？你先送你。这干嘛呢？你这是？哇，茶艺你来啦！你这衣服有点脏，我帮你拍一拍。进来吧。好、啊。哎，要不还是说呀，你们家能吃苦？你看这么小的地方，又做生意又住人，真不容易。不像新城，给我们家双儿买了一套一百五的大平层。哦。那我们房间说的是小新城啊<笑>，我还以为谁呢。哎
，要不然我说啊，还是你们家双会捡垃圾。你看，捡的竟是我们家洛儿不要的。你光会耍嘴皮子有什么用啊？你们家想要，你还没有啊？我是怕成品房不太合洛儿的心意。其实我们家在市中心有一块地，到时候房子怎么盖，全听洛儿的。哎呦呦呦呦呦呦，年轻人，你这吹牛不怕闪了舌头呀？啊？燕儿，看你，新格集团你没听说过吗？新格集团，我女婿，大老板、啊。哎，你看这说谁就来个谁。像明年我们会，燕儿，你看这谁？资金作为这方面的预算。那想问问您最近的感情生活怎么样呢？这方面可能就不太好透露。啊，好的，了解。那今天的采访就先到这里。我突然想起来，我家还有点事儿，先走了哈。哎呦，不错了。哎呀，慢走啊。到底想干嘛？当然是在丈母娘面前耍好感。阿姨，哎，我想借洛洛一点时间，不知道方不方便？方便呀，随便用。没时间。哎，我跟你讲，我听话啊。这男的一看，我跟你说，就成熟稳重，并且满手鬼能强。你这妈什么妈？听话，必须给我谈成，听见了没？听话，今天晚上不许回来。你们俩聊啊，听话，好好聊。走吧。去哪？盖楼啊。那你想去哪儿？不想去。那买车去。有病吗？买吃的。买衣服。嗯，这件还不错。先生，您眼光真好，这个是我们今年的最新款。嗯。我不喜欢。那你喜欢哪一件？你喜欢的，我都不喜欢。行，那除了这一件，刚才那几件都包下来吧。好的，先生。啊、说吧。三番两次刷存在感，到底安的什么心？我希望以后你能够随叫随到。好啊，沈一凡，我一定要想办法揭穿你的真名。正如大家所听到的。单一凡的秘密是会变身，我实在是不想再为他遮掩了。他也不适合董事长这个位置，所以从今天开始，大家可以有仇报仇，有怨报怨。单一凡，完蛋了。尚总。嗯，嗯，哇，系扣子，凭什么？小燕今天脚崴了，今天就你一个人，算你什么？快点，马上开会。手断了吧你？不是你扣子都不会扣吗？马上开会了啊！没有时间了啊！马上。嗯，退来。说了多少次了？会议室没人把空调关了。不是，不是你想的那样。这正义的钱从你工资里扣。我不就弄坏你一个扣子吗？你还要我赔钱？这次就算个警告。只要你保守好我秘密，咱们两个就相安无事。太过分了，真太过分了！哦，对了，忘跟你说了，你妈喊我今天去你家吃饭。什么？嗯，你要去我家吃饭？对啊。你为啥要去我家吃饭？你妈妈的要求我不好拒绝。对吧？你不要去我家吃饭
。晚了，前面就到了。那么好装的呀，范总，我看要不然就算了吧。你不是说咱们家的女婿必须得会干活吗？搬点饮料怎么了？对，以后这种活你全包了。那就用吧，那就看你表现了啊，盛总。哎，有慢点，慢点，单总，从来都没干过这么重的活吧？这么娇弱吗，单总？才一想，你说你。你不管怎么说，人家也是个大总裁，你老折腾他干嘛？就这点小活，你该不会要去帮他吧？想什么？哎呀，单总辛苦了。单总，你看，我们家这洗衣机又给坏了，这些还是得麻烦你。哎，你不会拒绝吧？啊，这……哎，你肯定不会拒绝的，我知道。你干，你干，你洗洗你的，<笑>谢谢啊。哎呀，这上娘看你去啊，这可真是越看越欢喜的。单<笑>总，辛苦了啊，您开心就好。<笑>我说他是尊贵的总裁呢，他再怎么是尊贵的总裁，他也是我们家女婿啊，我不得替你好好把握，不能把他失联是吗？开玩笑，哎，我跟你讲啊，我今天晚上要出去打牌，不回来。恭送母亲大人，你别恭送我了，把他给我看住我了，把那块衣服给我洗吧。这是要门锁啊！抬头。不是，你说你至于这么用劲吗？我不这么用力，你会长记性吗？我也没看到啊，我只是。还说？你说你们家的门到底是谁反锁？不知道，反正不可能是我。这门啊，它还是得锁。你说我家宝贝儿，该考验考验，该助力助力，这样不耽误呀。加油，拿下金龟婿！这龟婿是谁恶作剧？说那怎么办呀？我妈一打牌就关机，不到天亮绝对不回来。你要不打电话给小严？那是我秘书，人家不是开锁了。
，怎么办？而且现在，有更重要的事情要做。你干嘛你等。你平时都这么落实实的吗？嗯。那你平时都这么讨人厌？倒是头一次听到有人这么形容。做独一份的感觉还挺好。你疼吗？你不疼。不疼我不怕，别早难免受伤。你心疼我，在旷野微笑着的模样。感谢你体谅我的倔强。当我假装坚强，你不说话，默默你我当下风浪。下一个进门。见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀，为我遮风挡雨，陪伴你是何等荣幸。我饿我去吃饭。在闪烁在彼此的眼眸里。我是何等，是见鬼了吗？竟然被他的假象给迷惑，甚至觉得他还有点帅。张晨曦，张晨曦，这审美又回来吃什么？炸鸡配啤酒的快乐，你都不懂。谢谢。哎，这是我的。我是客人。这是我家。我是你老板。这样吧，咱们玩个游戏，叫“我有你没有”，赢的人可以喝一口酒，怎么样？行啊。这很简单，我有钱，你有吗？我的眉毛会跳舞，哼！我在市中心有五套房，我英语考过零分，我雅思八点五会八国语言。你人生也太幸运了吧！市中心有房，会八国语言，这也太不公平了。我一件衣服穿十年，怎么样？你没有了吧？最后一口酒归我了。我没有妈妈。
。我小时候特别喜欢画画，但是周红梅从来不支持我。有一次，我记得她还把我画的画给撕了。我小时候还养过一只猫，但后来也被周红梅给送人了。你看，我其实没有你说的这么幸运。我没钱交学费的时候中过彩票，被人欺负的时候也有人帮过我。算下来，我的人生还是挺幸运的。最后一口酒，送你啊！看，小确幸降临了吧。这样吧，干嘛？为了报答你刚才给我留的最后一口酒，我给你唱首歌吧。嗯？什么歌？当那嘹亮的汽笛声缓缓响起，我就沿着小路向树下走去，清风吹拂不停。在茂密的山楂树下。哥哥，唱的真好听。你叫什么名字、啊？我是陈一凡。一定是我昨天喝多，才会做这种奇怪的梦。青梅竹马不是你，情窦初开不是你，只愿细水长流是你，柴米油盐是你，白首也是你。就这点小伎俩。我对你没有兴趣，这种小把戏以后就不要再耍了。这你写的？这不是你写的吗？这是我字吗？是对对对不起，单总，这个是我的，是我刚才不小心放的。看什么呢？夏露露，出来一下。你刚才，该不会是对我什么想法吧？我才没有。那你为什么看到情书，你就想到是我给的？我，我看到恶心的东西，但会想起讨厌的人。嗯，所以。你是真的，真的非常讨厌我的。当然了
你确定？确定，而且我要提醒你，咱俩只是合作关系。等互相利用完之后，咱俩就一拍两散。哎呀，我脑子一定进水了，怎么一看他就反迷糊？得找人让我清醒清醒。怎么我跟陈星在一块还是会想起他？看来我已经病不起。算了，干脆来个了结吧。陈星。其实单一凡的秘密是会变身，他只要跟人接触超过五秒，就会变成那个人的样子。只有亲我，才能变回自己。知道了。你信我？信。所以你喜欢跟他接吻吗？啊？喜欢，还是不喜欢？你干嘛这么问啊？哎，你谁啊？回答我的问题呢？你是单一凡？喜欢还是不喜欢？不喜欢。你知道告诉他我的秘密后果是什么吗？能有什么后果？不就陈星能拍自己想拍的戏吗？你想的太简单了，他不会帮我守住秘密。他知道了，周红梅也知道，他就会把我的秘密曝光，把我从董事长的位置上拉下来。要不要告诉他，你自己选吧。陈总，我回来了。哎，哟，夏秘书也在啊。这是您今天晚上晚宴用的礼服，给您试一下吧。你不是受伤了吗？我脚崴了，什么受伤了？你记错了吧？呃，那个夏总了，干嘛？这样吧，你给夏总晒衣服，好吗？我，嗯，绕到后面去。把袖子揪窄乎了好吗？袖子，袖子。里面，里面衬衫，里面衬衫，把那个领子整一下，行不行、啊？领带。不是夏洛了，你会不会系领带？你这是系红领巾的吧？系红领带。来说做样起，少自己生脾气。不对，你今天气色怎么这么差？低血糖而已。你要是不奴役我，我早就吃上饭。夏秘书，这有个你的快递。哟，这么大一个星星盒子呀，是哪个追求者送的神秘惊喜啊？啊？要你管。你觉得这儿不对劲啊？等会去查一下。我翻了几个小时垃圾桶，翻到这个。但是我觉得你最好还是别看。嗯、要你看一下，还是别看了。哎，你还是看吧。我怕你看了心就会拿来。走，回去交代。今天晚上晚宴很重要，你必须去。交头。愣着干嘛？没着火吗？啊啊！赶紧着火、啊！
去哪儿？干嘛？记者来了。这些记者是我叫过来的。你想干嘛？哎，女主角来了！女主角来了！来了。请问，你们两人什么关系？各位记者朋友，我是信格集团的总裁单一凡，今天在这里是想和大家澄清一下，这位夏洛洛女士她的身份，她不是单晨星的女朋友。哦，不是单晨星，那是那是单晨星。那你们是什么关系？她是我的未婚妻。未婚妻？未婚妻？怎么又是你们未婚妻啊？你们两个什么时候在一起？请回来一下，请回来一下。请回来一下。我知道你为什么说我是你未婚妻，是为了新格集团的声誉，那就是为了新格集团的股票。不是你脑子里面就只能想到这些事儿是吗？放心吧，再怎么样，我也不会自作多情到你的你喜欢。妈，你别再群发视频了，新闻都是假的，我怎么可能嫁给他？我不跟你说了，我迟到了，你别再发了啊！松手，你弄疼我了，妈。不是，你就这么想跟我撇清关系是吗？管来，你是一点也不想跟我结婚。我就想找一个我喜欢又喜欢我的人。单总，你占了哪一点？你说啊。有人在偷拍洛洛，让他们知道我们不和，山一凡又该上热搜了。你你凌乱了，我跟你讲，你讲。哎，你你你头发我帮你拨一下。嗯，咱俩拍个照吧，这边光好。你刚想说什么？你说啊！我不想说。为啥不说？因为你笨。什么意思啊？你猜我什么意思？我不想猜你什么意思。不是我什么意思？这么难懂？反正我不懂。亲爱的，人家饿完了。走，我们吃饭去。啊，怎么哪儿都有你啊？能不能别那么霸道？你干嘛、啊？别说傻。啊！我怎么了？你听不出来他们约会吊着你啊？人家在利用你，听不出来？那你不也在利用我？被你利用还不如被我想利用。你说什么？来，你告诉我怎么利用你了？来。难道我不是你变身的道具吗？怎么了？我说错了？你没说错，我错了，行吗？他知道错了还不放我走？你走啊，你找点偶像去，反正我不需要道具。走就走。哎，山一凡，这个好看。洛洛，你刚才叫我什么？啊？啊？没事，我听错了。走吧。呃，我想再看一会儿。那行，你先看，我去开车，一会儿带你哪。嗯。怎么讲错了？不许再讲那个名字了，不许再想那个人了。喂，洛洛，单总又变身了，周总马上就要来了，怎么办？我
好了，我马上来。孙一凡，你不是不想成为道具吗？还回来吧。他要来了，你还走吗？你现在说这干嘛？那你还喜欢他吗？啊，我投降，我心甘情愿成为道具，我不喜欢他，我也不走了，我只是把他当做偶像，可以了吗？我已经送朱总离开了。你骗我！你为啥要骗我？遇见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有。你妈给我打电话。我妈干嘛给你打电话？她说你那个前男友，还有闺蜜，好像要举行什么订婚宴吧。什么前男友，什么闺蜜，你故意刺激我呢？他给我打电话的意思是，让我带你一块儿去。我才不去。我陪你一块儿，还镇不住场子。不需要，我不去。嗯、洛洛这边。哟，你怎么才来啊？我听你妈说，你今天和你未婚夫一起来的，他不会不要你了吧？你该不会是又被甩了吧？哎，你们说啊，现在这女孩子，她怎么就越来越不自爱了呢？这前几天呀，还跟别人要去见父母，这一两天，突然就傍上个总裁。我听说现在总裁啊，特别喜欢找那些刚毕业的女大学生玩玩感情。其实啊，就是用钱来买他们的身体，根本不会负责任的。蒋星辰，你有病是吧？哎，洛洛，那你整天和大款鬼混在一起，万一得点什么病，那可怎么办啊？啊？洛洛，你要不去医院看看吧？到时候传染给我们多不好呀，是不是？你才得去看看呢。夏洛洛小姐最大的问题啊，就是太善良，各位不好意思打扰了啊。洛洛，他不忍心破坏你们的氛围，你们就欺负他善良，对吧？不过洛洛，你应该感谢他们才对。如果不是他们两个劈腿搞外遇，我们能相遇吗？妈，没有，没有，没有这个事儿，对吧？哦，那倒是真的，真得谢谢你们，夏洛洛。这是我的主场，你给我滚出去！你让我来的。各位，给你们介绍一下啊，这位是单总，他是我们夏洛小姐的未婚夫，同时呢也是这间酒店最大的股东。那么夏洛小姐就是这间酒店的老板娘。这位小姐，现在应该滚出去的人是你吧？我是消费者，你还敢赶消费者？如果我没有记错的话，您预定这间宴会厅的时间档应该是十一点到一点，对吗？这样。因为您是我们老板娘的朋友，所以免费给您延了一个小时。但是现在应该是四点了，如果您想继续待下去的话，没关系，是您的权利。但是您需要支付一个六千元的费用。哎，请问你怎么支付啊？老婆，算了吧，啊，咱们走。你怎么这么没用啊？要走你自己走。我。蒋新成。毁了我的订婚宴！抱歉。凭什么？放手，来不及了。快！对不起，行了吧？走。我到了，你走吧。你是不是忘了什么？别想了，我不可能亲你的，不揍你就不客气了。我帮了你这么多，你不打算报答一下我
不要靠近我。走。趁我妈还没回来，赶紧换完衣服走。你的，下流，不是你给我的吗？你赶紧换衣服去。不行不行，我实在听不下去了。你等三天之后自己变回来吧。别跟着我，我妈回来了。你在家呢，敲门你也不开。你怎么来了？我来给你道歉啊！不是，今天白天我确实有事儿，没陪你去订婚宴。Sorry 喽。嗯、呃，我接受你的道歉。你可以回去了。啊！别呀、啊，好不容易来一趟。哎。怎么，不想跟我聊天？我没有。怎么了？嗯、呃，咱们要不去厨房吧？我给你做好吃的，你尝尝我的手艺。还是你了解吧，我都一天没吃东西，饿死了。嗯。哎，饿死了，饿死了。啊、哦。嗯。我必须要给你吐槽一下我哥，太过分。白天我妈拖延他时间，晚上他就来报复我。嗯、什么投资方，全是假消息。嗯。我妈拖延他时间，晚上他就来报复我。什么投资方，全是假消息。哎，气死我了！哎，这边，这边，哦，这边。嗯、呃，你在这待一会儿，我去拿点东西啊。你在这儿吧，该走了，走，赶紧走。哥，你别说话
我终于知道你的秘密了。你还好这口照片，就是一时没认出来，你不会怪我吧？身份搞错没关系，年龄就不要搞错了，是吧，姐姐？主要是姐姐穿的太朴素了，这样。不愧是单总喜欢的味道。老总，到了你是替我解释行吗？叫我夏秘书。我跟你说，不是你想的那样。他是我爸小时候给我订的娃娃亲，但我跟你保证，我一直只把他当做是妹妹。我不关心你有几个妹妹，反正以后咱俩除了工作，最好不要有私下联系。老总。刚说完不要私下联系就打脸，为什么会这样？谁来解救一下这么尴尬的场面？来吧，我都开了，开吃。来，豆豆，给你夹一块肉。来，小兵，小兵烫啊！谢谢。你也别玩手机了，你赶紧吃点。嗯，好吃。吸了是吧？吃饭吧。哎。这个。一凡，你在干嘛？我不冷啊，还这么长。一凡，我就知道你还是关心我的。啊？哥，徐威，你们也来这逛超市呢？你们能逛，我们就不能逛。那你们逛吧。晨曦，我们回家吧，把你煮火锅吃。走。晨曦啊，怎么了？要不咱们一块儿吃吧？啊，我觉得爱影江湖那个项目，真是个好项目。真的？可以啊，一起呗。是怎么？哎，一凡。陈曦，嗯，吃个毛肚。好、啊。嗯。
，好吃吗？你给我喂的当然好吃了。好吃那就多吃点。这块给我。被人家落到夹给我了，想吃你自己。毛肚有什么好吃的？一凡，吃个丸子。丸子只能算火锅里的配角，毛肚才是首选。毛肚是首选，但是大家吃它，也只是图个新鲜，管其他人怎么想，反正有人做好决定。但是在一个火锅当中，往往熬得最久、笑到最后的，是丸子。时间长短的代表什么呢？我就喜欢这毛肚，七上八下，够味够冲够串，让人上。哎，洛洛，你说的太对，哥，你不想吃了，我先吃了。谁说我不爱吃？那你也不能一个人把毛肚和丸子都占了。算了，什么毛肚丸子的，一凡，你还记得之前咱们在法国那次吗？嗯、我生病的时候。你给我买了点鸡鹅肝，还有咱们在日本我过生日，一起吃的神户牛肉。在意大利，我毕业的时候送了我黑松露。一凡，我真的很高兴，我人生当中每一个重要的时刻，你都在。这是在告诉我，你们有多少共同的回忆吗？夏秘书应该没有尝过这些美食吧？不好意思，夏秘书连国都没出过吧？小魏，你是不是忘了陈星那时候也在？嗯，忘了。谁没有个过去啊？我也有个人，会在我害怕的时候安慰我，在我困难的时候帮助我，会关心我、鼓励我。雪薇姐姐，你也有人这么对你吗？没错，我爱护每一个粉丝，尤其是洛洛。原来你说的这个人是陈星啊？不是，不是。哎，各位吃着呢。哎，那个，我打扰各位一下啊、呃，我可以插句话吗？说。那个，其实也没什么事儿，就是周董让我给洛洛送个请柬。谁的请柬？哎，那个，你跟许薇小姐。我差点忘了，今天跟大家吃饭啊，还有一件事情，就是我和一凡要结婚了，到时候你一定要来。就是我要结婚，为什么没跟我商量过？周董让我送的，我也不知道。上伯父生前就定下来的日子，你忘了？而且我这次回来就是要跟你结婚的。我事先真的不知道，你不用跟我解释。我祝你们白头偕老，百年好合。那就借你吉言了。洛洛，正好我也有一件事要告诉你。本来想给洛洛个惊喜，但是今天借着这个机会，我想跟你们说。我要跟洛洛正式表白。陈曦，洛洛，这什么意思？我还担心你不来了呢，但是一看到你出现，我就放心多了。
。何老，可不可以给我个机会？如果你接下这朵花，就代表你同意了。哥哥，您您能再给我一次机会吗？你不觉得已经晚了吗？可是可是我真的不想放弃你，真的。那这样吧，咱俩再玩个游戏。不玩、啊，不是你，停，玩不玩？我问你答，如果你答的我满意了，你就可以往前走一步；如果答的不满意了，你就后退一步。咱们咱们要不还停，回去。好，玩吗？玩。嗯，从今往后，你的身边除了我，能不能不再有其他的女生？可是新格集团有三百五十八名女性员工，我不可能不让他们退。退我的身上是优点多还是缺点多？咱们要不还是换一个？停，回去。我知道答案了，退，退。最后一个问题，我是不是这个世界上最漂亮的人？说呀。你要硬是说世界上最漂亮这么宏观的角度来说，我真的、啊、你退，你能不能哄我开心嘛？烦死了，不跟你玩了。小洛洛，我身边那个专属的位置是你一个人的，除了你从来没有别的女孩坐过。还有你问我缺点多还是优点多，管你缺点多还是优点多，我喜欢的是你，只要是你，我都喜欢。我都不介意。然后你问我，你是不是世界上最漂亮的女孩？至少你在我心里边，你就是那个最漂亮。所以，你喜欢我吗？你说呢？我喜欢你啊。我当然喜欢你，很喜欢，超级喜欢。不是工具人的喜欢吗？是我生命里面最喜欢的女孩。是爱情的喜欢吗？是爱情，是我的一切，是我的整个世界，好不好？但是我我真的，你知道我我不会表达，我不知道该怎么说。你就是我的一切。好了好了，我知道了，我知道了，你过来吧。遇见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，过来啊！你有着宽厚的地盘，过来。我这风挡雨，陪伴你是何等荣幸，在这段蓝潮旅途里，爱有着温柔的呼应，闪烁在。彼此的眼眸里。所以，我现在也是有男朋友的人了。哎，不对，范小金呢？你没答应他？才反应过来呀、啊！哎，不过太可惜了，他那么认真的追我，我都没办法回报人家的感情。嗯
。那行啊，那我明天去投资他的暗影江湖，这样也算替你回报了他的感情。对我这么好呢，你敢走吗？那当然了，那不是你偶像吗，洛洛妹妹？不是你认真的，不然呢？那行，那你找我弟去吧。找就找。生气了？陈星都要进组了，还办什么轰趴？嗯，明星果然不一样，很有仪式感。六六零八，八零九。对，对，对不起，对不起，我刚没看到你。要不您把睡衣换上，我一会儿让客房来取下脏衣服。嗯，行吧，那我先去换。不好意思，没事。夏洛洛，等我拍到你跟单纯心私会，看你还怎么跟一凡在一起。这些小伎俩漏洞百出，说明你其实本性并不坏。我听不懂你们在说什么。哼<笑>，我刚刚演的怎么样？还行吧，勉强给你搬一个最佳影后。嗯，不要。那你要？我要你给我跳可达鸭。可达鸭是什么？就这个。想亲一口吧。
。早餐准备好了。今晚上休息的好吗？不好，你打呼噜可大声了。还能听到我打呼啊？那说明昨天晚上还不够累。那我得……嗯，我瞎说的，胡说八道，不错。那你胡说八道的话，应该怎么惩罚你啊？我知错就改，你应该奖励我。那你怎么知道，惩罚和奖励不是同一件事呢？嗯为什么比现在更重要？姐，夏总，不好了，那个周董临时召开股东大会，说要公布您的秘密，这……哎呦，究竟是能有什么单总的大秘密，要这么兴师动众，把我们大家都叫到这儿来？是啊，大家先不要着急，等单总来了，你们就知道了。周董，既然大家都在场，有什么话可以当着大家的面直说了。第一件事呢，我宣布周家会加大对新格集团的投资。啊，这是好事啊！多谢周总的信任，单总，合作愉快。他跟我走，现在上岗需要你，快。啊。今天谁都别想从这儿走出去。怎么，单总，连握手这么简单的诚意都没有吗？对了，周总，关于单总的那件事到底是什么呀？大家先不要着急，你们马上就看见了。怎么回事、啊我自己的事情，就不劳烦周董去公布了。各位，我和这位夏洛洛小姐要结婚了。他配不上我们单家。告诉你，你在这个位置上要娶谁该娶谁，不是你一个人的事儿。这你就用不着操心了。你走。还在为周红梅的事情烦恼？没有了，他不值得我烦恼。那还是因为我的事儿。对，你等我一会儿。嗯。嗯。我知道，我知道。没事，我会想好应对措施的。嗯，没关系。反正快要结婚了，就小小的试一下吧。洛洛，你真的是太美了，你就是我梦中的新娘。露露，露。
先换下来吧，我们再去逛逛别的。他为什么看见我穿婚纱是那个反应？他为什么会突然穿婚纱？是不期待，还是不想跟我结婚？哎，本来想着求婚的时候能给他个惊喜呢。他当时只是为了应付周红梅，我怎么还当真了？这下我得再想一个方案。周红梅说的对，他怎么可能娶我？怎么了？一会儿吃什么？我不吃了。你爱找谁吃，找谁吃去。神出鬼没的，你不都已经进组了吗？让司机跟你半天了。我听说你跟我哥要结婚了，假的。我就知道是假的。哎，我这边还有机会啊，豆豆。你觉得我们两个人还有可能？我跟你哥结婚是假的，但是我喜欢他是真的。嗯、逗你玩呢，你开玩笑。我知道你喜欢我哥。哎，刚才这段演技好吧？我今天来呢是还你东西的啊。被你捡到了。本来想在身边留个纪念，今天彻底跟你说再见了。乌龟岩柱，我走了。哎，你忘了吗？真正的原主是你。五年前你救了我，然后把他送给我了。救你？对啊。不可能，这种英雄救美的事儿，我早让他们写一百遍通稿了，怎么可能？是不是你想错了？不是，真的是你救了我，然后你还给我唱了山楂树。山楂树啊，嗯，那不是我哥最喜欢的歌吗？所以那个人其实是单一凡。啊？怎么忘了他会变身的时候了？原来我喜欢的人一直是单一凡。呃，洛洛，不是。欧阳，你好，干嘛？没有树叶。丹草怎么会看上你这种肤色？你就在里边待着吧。你怎么进去了？妈，救救我！救救我！救救我！你先等我一会儿，我想想办法。我现在在这儿也救不了你，你也太黑了，我怕。会解决不了问题。哎，你先别哭，我先想想办法，行吗？你先在这儿待着，我就走不了。嗯嗯，不行不行不行不行不行不行
。啊，这样吧，我小时候也怕黑，我妈经常给我唱歌听。要不，我给你唱首歌听。啊。嗯、当那嘹亮的汽笛声缓缓响起，我就沿着小路向树下走去。清风吹拂不停。哎，你等我一下啊！我拿个东西，就在下面，就在下面，我不走。啊啊！让开！啊啊！来，把手给我。啊小心啊！慢点，慢点，别过来，脏的花了。已经没事了，我，你不都已经出来了吗？是不是？啊我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的，送你。你害怕的时候，说不定抗体还能好点。哥哥，你怎么会在这儿？你是不是也有心事啊？我。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！快乐！快乐！啊，先许愿，先许愿，许个愿。服务员。买单！不是你干嘛去了呢？去吧。不是怎么才来啊？你们也没喊我不是？咱妈不是说了提前给爸过生日吗？那不是我妈。不是哥，你来都来了，吃块蛋糕再走吧。太过分了，他肯定故意不通知你，这人太坏了。无所谓啊，反正我也不在乎。可是你妈妈在乎啊，她要是在的话，一定会记得的。我小的时候，我妈经常带我来这儿。你是不是想他了？算了。前面有个亭子，等天亮了，我带你出去，走吧。嗯
好旅途里，爱有着温柔的光影闪烁在彼此的眼眸。喂，沈一凡，你在哪？我现在就要见到你。沈一凡。你是不是早就认出我了？你为什么不早点跟我说？因为我不想让我们记忆中美好的瞬间，去捆绑你现在能够拥有的感情我们结婚吧。我还以为不想跟我结婚呢，怎么可能？我想娶你很久了，可是周红梅说，现在整个单家还有新歌集团都是我在做主，你不用管他们。好了。嫁给我，好吗？你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀，为我遮风挡雨，陪伴你是何等荣幸，在这段难逃旅途。说，你是不是对我一见钟情？是不是？彼此的眼眸里。一年过去了，我还是会想起当初的他。可惜现在，爱已不在。乐乐，怎么了？哎，我让你久等了，对不起嘛。别生气了，别生气了啊！结婚纪念日你都能迟到，你当初可不是这么对我的。我今天是真有事儿。上午刚送雪薇出国，下午又碰到陈星了。他又跟你显摆他得奖了吧？嗯，不然呢？他可太讨厌了，你赶紧送他去拍新的项目。知道了，老婆大人，看在我带了礼物的份上，原谅我吧。啊，一百多，我来给你带。这个是我专门让小燕去定制的。我假装坚强，你不说话，默默地。其实我也给你准备了礼物。什么？遇见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有着你说什么？的地方，为我遮风挡雨。陪伴你是何等荣幸，在这段漫长旅途里，爱有着温柔的光影
闪烁在彼此的眼眸里。